بسم الله الرحمن الرحيم മുസ്തഫ <laughs> നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ ഒരു കോടി രൂപയുള്ളവനല്ല ബെൻസുകാരുള്ളവനല്ല മാളിക പോലെ വലിയ കൊട്ടാരമുള്ളവനല്ല ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളവനല്ല അള്ളാഹു തന്നത് ചെറിയ ഒരു വീടും കഞ്ഞിയും വേറാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ നീ ആണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിഹി വസ്ലം ഇല്ലാതെ പോയത് ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് നമുക്കില്ലാതെ പോയതും ഇത് തന്നെയാ മഹാനായ പ്രഭാതകന് പറയുകയാണ് കാല റസൂലുള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് വേണം പറയുകയാ റസൂല് പറയുന്ന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ നിനക്ക് അള്ളാഹു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇടാനില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു രൂപ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു രൂപ ഒരിക്കലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഇരിക്കണ ഹാജിയാർക്ക് കിട്ടോ ഞാൻ ഹാജിയാര് തലകുത്തി മറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു രൂപ ഹാജിയാർ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല്ല അത് അല്ല തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചതാ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എനിക്ക് കിട്ടും ഹാജിയാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഹാജിയാർ കിട്ടും ഹാജിയാരുടെ പൈസ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അള്ളാഹു മുഖ്യമാ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അസൂയ കൂടപ്പറപ്പുകൾ പോലും അസൂയ കൂടപ്പറപ്പുകളോട് പോലും വല്ലാത്ത അസൂയാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസൂയ എന്തിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസൂയ വെച്ചാൽ കിട്ടണ പണിയറിയോ അസൂയ വെച്ച നീ അള്ളാഹു മറ്റൊരു മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ പേര് നീ അസൂയ വെക്കുന്നു നീ അപ്പൊ അസൂയ വെക്കുന്നത് അവനോടല്ല അള്ളഹാനോടാ അല്ല കാണിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നാ നീ വരികയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തന്റെ പണവോ സമ്പത്തോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അസൂയ വെച്ച അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നാല് പണി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന നീ ഇങ്ങനെ പന പോലെ വളരുന്നത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും പടച്ചോനെ ഞാൻ എന്താണ് തൊടുന്നതൊക്കെ നല്ല പോലെ അങ്ങാവ് കച്ചവടമൊക്കെ നല്ല ലാഭം എനിക്കെന്തോ അള്ളാഹു വാരി കൂരി തരുന്നു എന്റെ തഴമ്പ് കണ്ടിട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബം ഒന്നും അല്ല പഠിച്ചു വെച്ചൊരു ഇരുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈസ്ലാ മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസൂയ വെക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നാല് ശിക്ഷ കൊടുത്തു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാരും നേരെ ഇരുന്നിട്ട് കേക്ക് അയൽവാസിയുടെ കൊട്ടാരം കണ്ടിട്ട് കണ്ണുതിൽ നിന്ന് വരും തന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന കടയ്ക്കകത്ത് നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ട് ഇവന് കച്ചവടം ഇല്ല അവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പ്രാപിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ നിനക്ക് അള്ളാഹു നാല് ശിക്ഷ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇല്ല ഇന്ന് പരസ്പരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയ ഉണ്ട് ആദ്യം അസൂയ തോന്നുന്നത് ആർക്കാ ആർക്കാ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരാളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയ ആദ്യം തോന്നുന്ന ആർക്കാന്നറിയാവും നാട്ടുകാർക്കോ അയൽവാസികൾക്കോ ഒന്നും അല്ല നിന്റെ കൂടെ പുറപ്പുര തന്നെ ആയിരിക്കും അള്ളാഹു ഹീമാന്തരും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാന്തരും മാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഹീമാന്തരും മാറാകട്ടെ നിന്റെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഒരാളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയ ഉണ്ടാകുന്ന അയൽവാസിക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റുള്ള കുടുംബക്കാർക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല നിന്റെ കൂടെ പുറപ്പിനായിരിക്കും തെളിവ് വേണം തെളിവ് വേണോ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം ഉറക്കെ പറ നബിയുടെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണ യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു വാപ്പാന്റെ അടുക്ക പോയി അഴക്കൂബ് നബി അലി ഹിസ്സലാമിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഈ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ യാക്കൂബ് നബി മോനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ മോനെ മോനെ നാട്ടുകാരോട് പറയരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞേ നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളോട് പറയരുത് 
യാക്കൂബിന് അലിഖിസ്ലാം യൂസുഫിന് അലിഖിസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്റെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിന്നോട് അസൂയ തോന്നും പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞു യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായത് കൂടെ പുറപ്പായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ അസൂയ തോന്നുന്നത് കൂടെ പറയും എന്റെ അനിയനല്ലേ നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്റെ അനിയനല്ലേ നാവ് കൊണ്ട് പറയും എങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായി നബി സല്ലി സ്വലമ തങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയണത് സഹോദരങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല കടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറച്ചോനെ വല്ലാത്ത ശത്രുതയായിരിക്കും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം നല്ല നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഹിമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇന്നും ഒരു കൂടപ്പുറപ്പായിട്ട് തല്ലാനല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നോക്ക് കൂടപ്പുറപ്പായിട്ട് തല്ലുണ്ടാക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നീ മറ്റൊരാളോട് അസൂയ വെച്ച നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന നാല് ശിക്ഷ ഒന്ന് കേട്ടോ നേരെ ഇരിക്കും നേരെ ഇരിക്കും നേരെ ഇരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ നേരെ ഇരിക്കും ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിനക്ക് ടെൻഷൻ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയോട് നീ അസൂയ വെച്ച നിനക്ക് കിട്ടണ ഒന്നാമത്തെ പടി നിനക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവില്ല നിനക്കുള്ള സമാധാനം തരൂല നീ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്നത് രണ്ട് എന്നിട്ട് നോക്കിയോ രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷ മറ്റുള്ളവന്റെ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ഏതെങ്കിലും അള്ളാഹു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അസൂയ വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷ അള്ളാഹു അവന്റെ കൽബില് ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കോടികളുടെ ആസ്തി ഉണ്ട് എന്നാലും പത്ത് നയാ പൈസ പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കത്തില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും കൂട്ടി വെക്കും അറിയില്ലേ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് കോടികൾ ആസ്തി അവൻ എത്ര പണം ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയില്ല എന്നാലും പത്തിരുവ പാവപ്പെട്ട് കൊടുക്കും ആർത്തി തീരൂല പിന്നെ പിന്നെ കൂട്ടാ പിന്നെ പിന്നെ വാരി കൂട്ടാനുള്ള ആർത്തി അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുമെന്ന് ലഭി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം അതില്ലാതെ പോ പലർക്കും എത്രയോ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു പടച്ചൻ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സില്ലാത്തവർ അള്ളാഹു കാക്കമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കമാറാകട്ടെ പടച്ച റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷ ഇങ്ങോട്ട് കേക്ക് നിന്ന അല്ല വളർത്തിയത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു നിന്നെ വളർത്തിയത് മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷ നീ ആരെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് അസൂയ വെച്ച നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു എന്നെ വളർത്തി കാണിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്ന അല്ല ഇങ്ങനെ പന പോലെ വളർത്തും ഇവൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് മെഴുകുതിരി ഉരുകുന്നത് പോലെ ഉരുകി തീരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര സത്യമാണ് മനുഷ്യങ്ങൾ അരചിക്ക നിന്നെക്കാരും ബേജാറ നിന്റെ അയൽവാസിക്ക നിന്നെക്കാരല്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇക്ക നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉയർച്ച ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അല്ല എനിക്ക് ശത്രുക്കൾ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്നെ അല്ല വളർത്തിയത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല നിന്റെ അസൂയ വെക്കുന്നവർ നിന്റെ അയൽവാസി നിന്റെ കുടുംബക്കാർ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ അവർ അസൂയ വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുന്ന പണിയാ നിന്നെ വളർത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ അസൂയ വെക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വായ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ദീർഘാസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാതെ അസൂയ വെക്കുന്ന കുറ്റം വന്ന് നടക്കല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൻ അള്ളാഹു തൊടുന്നതൊക്കെ ലാഭമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൂയ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും നീ നിന്റെ കടയിൽ കച്ചവടം ഇല്ല അയൽവാസിയുടെ കടയിലെ കച്ചവടം കണ്ടുകൊണ്ട് നീ പ്രാപിക്കൊണ്ടിരുന്ന നീ എത്തിയും കാണിലാവും അവൻ അല്ല വാരി വാരി കൊടുക്കും അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിന്റെ അയൽവാസിയായ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടാരം കണ്ടിട്ട് നീ കണ്ണു തല്ലണ്ട അവളെ പ്രാവണ്ട അവളെ ശപിക്കണ്ട അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അവളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയണ്ട അസൂയ
നീയാവിൽ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അതാ വന്യമൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾ കടന്ന് ഓടുന്നത് പോലെ ഇവൻ ദുനിയാവിന്റെ പുറകെ ഓടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങള് പറയുകയാ പണം പോ എന്ന് ചോദിച്ച കോടികളുണ്ട് കേറി കിടക്കാര കൊട്ടാരമുള്ള വീടുണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെയുണ്ട് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഭക്ഷണമുണ്ട് പക്ഷേ തിന്നാ വയറ് നിറയൂല എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരൂല പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പരക്കം പായുകയാ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പാഞ്ഞവന്റെ ജീവിതം തീർന്നു പോകുമെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും സന്തോഷമുണ്ടാകണം പണമുണ്ടെങ്കിലും പണമില്ലെങ്കിലും വീടുണ്ടെങ്കിലും വീടില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയണം അള്ളാഹു നിനക്ക് ഇത്ര തന്നല്ലോ പടച്ചവനെ നിനക്ക് വാടക വീടാണ് പടച്ചിറപ്പ് തരുന്നതെങ്കിൽ നീ ചിന്തിക്കണം പടച്ചവനെ ഇതുപോലും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേര് കടത്തിണ്ടെങ്കിൽ കടക്കുന്ന എനിക്ക് പടച്ചിറപ്പ് വാടകയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരു വീട് തന്നല്ലോ കൊട്ടാരം കാണുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കണം പടച്ചവരെ മഴ പെയ്യുമ്പോ നനയാതെ കിടക്കാൻ ഒരു കുടില എനിക്ക് പടച്ചിറപ്പ് തന്നല്ലോ അസൂയ വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെടാൻ കഴിയണം പൊന്നുമോന് ാണ് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനെ കാണുന്നില്ല എന്റെ കൂടെ കിടന്ന പ്രവാചകനെ പാതിരാത്രി നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല ാണ് ുംയുന്നത് <laughs> ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി എന്നെ ഈ ദുനിയാവില് ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ പോലെ എന്നെ ഈ ദുനിയാവില് നീ ജീവിപ്പിക്കണേ പടച്ചവര് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകനക്കാല പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനമ ലോകത്തില്ല അതുപോലെ പട്ടിണി കടന്ന ഒരു കുടുംബവുമില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് ഐസാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താരാർഗ പറയുന്നുണ്ട് വയറ്റത്ത് കൈവച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വയറ്റിലെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഐഷ എനിക്ക് തിന്നാന് വല്ലത് മൈഷ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വീടിന്റെ മൂലയിൽ പോയിട്ട് ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാ ഐസാബി അള്ളാഹു തേലാർഗ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രവാചകന്റെ വയറിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരയുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരുടെ ജീവിതം വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാവി വെറുതെ അള്ളാഹു തേലാർഗ പടച്ചവനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്നൊരു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി പടച്ചവനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ റൊട്ടി എടുത്ത് പാത്രത്തിൽ വെക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാന ഓർക്കുകയാട് പടച്ചവരെ എന്റെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളതൊരു ചപ്പാത്തിയാട് എന്റെ ഭർത്താവൻ രണ്ടു മക്കളും മുന്നിലിരിക്കുകയാ പാതിമാവി പ്രതിയല്ലാഹു തേലാർഗ ആ കിട്ടിയ ഒരു റൊട്ടി പടച്ചവനെ വെള്ള മാവ് വെച്ചൊരു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാ അലിയാരി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ ഫാത്തിമ എന്തേ 
ഫാത്തിമ എന്റെ വാപ്പ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസമായല്ലോ അള്ളാഹുവേ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു റൊട്ടി രണ്ടായിട്ട് കീറുകയാണ് എന്നിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെ മുന്നിൽ പകുതി വെച്ചിട്ട് പകുതി ചപ്പാത്തിയുമായി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീബറതി അള്ളാഹു തേലാർഗ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പകുതി ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പ ഇത് കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞു പകുതി ചപ്പാത്തി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു വാപ്പ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്റെ വാപ്പ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പൊന്നുമോള അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു തന്റെ പൊന്നുമോള അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ചെവിയിൽ പറയുന്നു ഫാത്തിമ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഭക്ഷണം കാണുന്നത് ഫാത്തിമ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഭക്ഷണം കാണുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തിത്തിപ്പെടാൻ കഴിയണം പിന്നെ അല്ലാതെ എത്ര കിട്ടിയാലും തീരാതെ പടച്ചവനെ ആർത്തിയോട് നടക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല പടച്ചിറപ്പ് എന്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് പണം തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും പടച്ചവൻ നിനക്ക് പട്ടിണിയാണ് തരുന്നത് നിനക്ക് അള്ളാഹു വീട് തരുന്നില്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് മക്കളെ തരുന്നില്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് മാരക രോഗമാണ് തന്നത് എന്ത് തന്നാലും കുറ്റം പറയല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്ത് പരീക്ഷണം തന്നാലും നീ പടച്ചുറപ്പിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ